নমস্কার প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো আমার চ্যানেল ই কুহি পাঠালে কিছুদিন বিরতির পিছন এপিএসি আপকামিং প্রিলিমসর কারণে যে মডেল কুয়েশন পেপার ওয়েবসাইট আছে সো সেইখানে ডিসকাশনের সিরিজটা আমি রিজিউম করবো বিচার ইতিমধ্যে চারিটা পার্ট ফর্টি কুয়েশন আমি কভার করল উইথ এডিশনাল এক্সপ্লেনেশন এন্ড ফেক্স সো সেইখানে লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন দিছো যদি আপনাদের চা নাই চাই লোক আজ আমি পার্ট ফাইভত ফর্টি ওয়ানের পর ফিফটি লোক দশটা কুয়েশন আর তার রেলিভেন্ট যে ডিসকাশন সেইখানে আপনাদের আগবাব বিচার খুব গুরুত্বপূর্ণ দশটা প্রশ্ন গতি আপনাদের শেষলে চাও বলে আশা করল পলম নক মূল বিষয়বস্তু প্রবেশ করব অল কুয়েশন নম্বর ফর্টি ওয়ান ইয়াত অটল ইনোভেশন মিশন এই বিষয়ে সুদিছে সো ইট ইজ সেট আপ আন্ডার হুইস অর্গানাইজেশন সো ফার্স্ট অপশন ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি মিনিস্ট্রি অফ লেবার এন্ড এমপ্লয়মেন্ট নীতি আয়োগ এন্ড মিনিস্ট্রি অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্ড এন্টারপ্রিনিয়রশিপ আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হচ্ছে অপশন সিট উল্লেখিত নীতি আয়োগ সো এই অটল অনোভেশন মিশন এই হচ্ছে নীতি আয়োগের একটা ইনিশিয়েটিভ যেটার মূল এইম তো হয়েছে টু ক্রিয়েট সাইন্টিফিক টেম্পার এন্ড কালটিভেট দ্য স্পিরিট অফ কিউরিয়সিটি এন্ড ইনোভেশন এমং ইয়ং মাইন্ডস আর চমুক নীতি আয়োগের বিষয়ে যদি জানি যত্ন করো তো নীতি যেটার ফুল ফর্ম তো হয়েছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া এটার এক্সিস্টেন্স লো আছে ইন দ্য ইয়ার প্লেনিং কমিশন এবলিসমেন্ট করে তাক নীতি আয়োগে রিপ্লেস করা হয়েছিল যে মোদী সরকার এটা ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট এজেন্ডা আসিল যে প্রায়র ইলেকশন এনাউন্স করেছিল প্লেনিং কমিশন তো নাইনটিন ফিফটির পর এক্সিস্টেন্স আসিল যে ফাইনেলি টু থাউজেন্ড ফিফটিনত নীতি আয়োগে রিপ্লেস হয় কোথাও ইতিমধ্যে আর আনলাইক দ্য প্লেনিং কমিশন হুইজ হেড এ টপ ডাউন এপ্রোচ ফর ডেভেলপমেন্ট প্লেনিং নীতিজ এপ্রোচ ইজ কনসিডার্ড এজ কো অপারেটিভ ফেডারেলিজম হুয়ের ইন এভরি স্টেট এজ ওয়েল এজ দ্য ইউনিয়ন টেরিটরিজ আর পার্ট অফ ইটস গভর্নিং কাউন্সিল সো এটা এটা খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট আর নীতি আয়োগের চেয়ারম্যান হয়েছে প্রাইম মিনিষ্টার আর এই এটা খুব ইন্টারেস্টিং নীতি হয়েছে কনস্টিটিউশনাল বডিও নহয় আর স্টেচুসারি বডিও নহয় সো বেসিক্যালি ইয়ার যে অরিজিন সেই অরিজিন আমি কনস্টিটিউশনল ট্রেস করব নো নাইডার ইট ওয়াজ ফর্ম থ্রু এন এক্ট অফ পার্লামেন্ট সো বেসিক্যালি এটা এক্সিকিউটিভ রেজলিউশনের জড়িয়ে ইয়াক ফর্ম করা হয়েছিল আর নীতি আয়োগের প্রাইমারি যে এক্টিভিটি হয় ইট রিজলভস অ্যারাউন্ড ইমপ্লিমেন্টিং এস ডিজিজ ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য প্রাইমারি ইনিশিয়েটিভস আর এস ডিজি বোর বেসিক্যালি টু থাউজেন্ড ফিফটিনের ইউএন জেনারেল এসেম্বলিত ফিক্স করা হয়েছিল সো সেই কন্টেক্সতে আপনাদের কারণে সেলফ স্টাডি এটা পয়েন্ট রাখি সো এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট টার্মটোর অর্থ কি সে মানে আপনাদের কি বুঝে আর টু থাউজেন্ড থার্টির ভিতর রেসিভ করবর কারণে হাও মেনি গোলস এন্ড টার্গেটস আর ফিক্সড এস এস ডি জি সেই বিষয়ে আপনাদের চাব এই আপনাদের সেলফ স্টাডির পয়েন্ট মুভিং অন কুয়েশন নম্বর ফর্টি টু রিসেন্টলি দেওয়ার এজ এ গ্রোয়িং এওয়ারনেস ইন আওয়ার কান্ট্রি এবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ হিমালয়ান নেটেল যেটার সাইন্টিফিক নেম হয়েছে জেরারডিনিয়া ডাইভার্সি ফলিয়া বিকজ ইট ইজ ফাউন্ড টু বি সাস্টেনেবল সোর্স অফ ওয়াট সো ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হচ্ছে অপশন ডিজ যে আছে টেক্সটাইল ফাইবার সো বেসিক্যালি এই জেরারডিনিয়া ডাইভার্সি ফলিয়া যা হিমালয়ান নেটেল বলে কোয়া হয় এই হচ্ছে একটা ফাইবার ইল্ডিং প্লেন যে অর্থাৎ এই এনেকা একটা উদ্ভিদ যেটার আমি ফাইবার প্রডিউস করবো পো সো এই গছ তো বেসিক্যালি নেপালত মূলত হিমালয়ান যখন মাউন্টেনিয়াস রিজিয়ন আছে সেইখিন পাওয়া যায় আটাইতো এবান্ডেন্টলি নেপালত এভেলেবল হয় তার উপরেও আমার ইন্ডিয়ার যে হিমালয়ান টেরেইন থাকা স্টেট উত্তরাখণ্ড হিমাচল প্রদেশ জম্মু এন্ড কাশ্মীর এনেকা সেইখিন স্টেটতো পাওয়া যায় লগতে কিছু অংশ চাইনাতো পাওয়া যায় আর এটার লাইম লাইট লো প্রথম আসছিল খার যে একটা পপুলেশন হেবিটেড হয় দার্সুলা ডিস্ট্রিক ইন দ্য ফার ওয়েস্টার্ন নেপাল তার একটা কমিউনিটিয়ে হিমালয়ান নেটেলর পর ফেব্রিক প্রডাকশনের কামট খুব খুব এফিসিয়েন্টলি আরম্ভ করেছিল আর তার পরবর্তী সময়ত ই ন্যাশনাল আর ইন্টারনেশনাল রিকগনিশন পাইছিল যার জড়িয়ে খার ইজ অন ইজ ওয়ে টু বিকম এ নেটেল ফাইবার প্রডাকশন হাব আর ইয়ারপর কি কী প্রডাক্ট প্রডিউস করবো মাফলার স্টল সুইটস এন্ড আদার আইটেম অফ ক্লথিং পার্স বেগস এটসেট্রা সো এই গোটেখিন প্রডাকশনের জড়িয়ে খার যে এরিয়া খার এরিয়া তো বর্তমান খুব সোর্স অফ লাইম লাইট হয়ে পড়ছে বেসিক্যালি এজ এ সোর্স অফ টেক্সটাইল ফাইবার প্রডাকশন ইন্ডাস্ট্রি নেক্সট কুয়েশন নম্বর ফর্টি থ্রি ইয়াত মেটারনিটি বেনিফিট এমেনমেন্ট এক্ট টু থাউজেন্ড সেভেনটিন রিলেটেড তিনটা স্টেটমেন্ট রাখিছে সো এইকিটার ভিতর কোনকিটা কারেক্ট সে সুদিব দিছে সো স্টেটমেন্ট ওয়ান তো আমি যদি চাও স্টেটমেন্ট ওয়ানত কে যে প্রেগনেন্ট ওমেন আর এন্টাইটেল ফর থ্রি মান্থস প্রি ডেলিভারি এন্ড থ্রি মান্থস পোস্ট ডেলিভারি পেইড পেইড লিভ সো ইয়াত অর টোটেল সিক্স মান্থস প্রি এন্ড পোস্ট মিলাই সো স্টেটমেন্ট ওয়ান তো এই ইনকারেক্ট কেন ফুল পেইড এবসেন্স প্রভাইড করেছে কিন্তু পিরিয়ড তো হয়েছে টুয়েন্টি সিক্স উইকস আফটার দ্য এমেনমেন্টস সো এমেনমেন্ট খিন পিছত টুয়েন্টি সিক্স উইকস স্টেটমেন্ট টু ইয়
দুটা চিলড্রেন অলরেডি বার্থৰ পিছত যদি কোনোবা নারীয়ে কোনোবা ওমেনে যদি ইফ চি ইজ এক্সপেক্টিং টু থার্ড চাইল্ড দেন দ্য ডিউৰেচন অফ পেইড মেটারনিটি লিভ ইট শেল বি 12 উইকস অৰিজিনেলি কিমান আছিল 26 উইকস কিন্তু হেটো ৰিডিউছড হয় 12 উইকৰ লৈ সো ষ্টেটমেন্ট ট্ৰিট কোৱাৰ দৰে দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ ওমেন উইথ টু চিলড্রেন গেট ৰিডিউছড এনটাইটলমেন্টস সো ষ্টেটমেন্ট থ্রি ইজ অনলি কৰেক্ট সো অপচন সি ইজ দা কৰেক্ট ওৱান এতিয়া মেটারনিটি বেনিফিটৰ যেটো কনসেপ্ট হে কনসেপ্টটো অৰিজিন আমি ডিপিএসপি ৰ আৰ্টিকল 42 লৈ ট্ৰেচ কৰিব পাৰো আৰু ইন্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ হে পাৰ্টিকুলাৰ আৰ্টিকল আৰ্টিকল টু স্পেসিফিকেলি মেনচন আছে যে ষ্টেট সেল মেক প্ৰভিজন ফৰ সিকিউৰিং জাস্ট এণ্ড হিউমেন কনডিচনস অফ ৱৰ্ক এণ্ড ফৰ মেটারনিটি ৰিলিফ সো আৰ্টিকল 42 is the origin of the maternity benefit and he সেই কনসেপ্টটোকে ফলো আপ কৰি মেটারনিটি বেনিফিট এক্ট নাইনটিন সিক্সটি ওৱানখন পাছ কৰা হৈছিল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা যিটো পৰৱৰ্তী সময়ত ইন লেটাৰ ষ্টেজেচ চেভাৰেল এমেণ্ডমেণ্টছ যিটো হৈছে ৰিচেণ্টলি কোড অন ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি এইটো এটা পাছ কৰা হৈছে যিটোৰ জৰিয়তে কি কৰা হৈছে মূলত চেণ্ট্ৰেল লেবাৰ এনেকমেণ্ট যিখিনি আছে মূলত নখন চেণ্ট্ৰেল লেবাৰ এনেকমেণ্ট এক্ট সেইখিনি একেলগে এমালগেমেট কৰা হৈছে আৰু এমালগেমেট কৰি গোটেইখিনি একেলগে কোড অন ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি কৰা হৈছে সো এই মেটাৰনিটি বেনিফিট এক্ট নাইনটিন সিক্সটি ওৱানখনো এই কোড অন ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিনৰ এটা পাৰ্ট হিচাপে ৰখা হৈছে যিটোৰ জৰিয়তে মূলত অৰ্গেনাইজড আৰু আনঅৰ্গেনাইজড দুইটা চেক্টৰৰে এমপ্লয়ী আৰু ওৱৰ্কাৰ্ছখিনিৰ অভাৰঅল ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটিটো এনচিয়ৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা হৈছে এটা ছেল্ফ ষ্টাডিৰ কাৰণে এটা পইণ্ট ইয়াত ৰাখিছোঁ আমি মেটাৰনিটি বেনিফিটৰ বিষয়ে অলৰেডি পঢ়িছোঁ এইখিনি এই শ্লাইডটোত এটা পেটাৰ্নিটি লিভ মেটাৰনিটি লিভ আছে বুলি গম পালোঁ পেটাৰ্নিটি লিভ কনচেপ্টটো কি হয় আৰু সেই পেটাৰ্নিটি লিভৰ কনচেপ্টটো ইণ্ডিয়াত এভেইলেবল আছেনে নাই আৰু লগতে যদি ফৰেইন কাণ্ট্ৰিবোৰত আছে মূলত ক'ত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি কনচেপ্ট সেইখিনি আপোনালোকে পঢ়িব সেইটো ছেল্ফ ষ্টাডিৰ বাবে আপোনালোকলে এৰিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফ'ৰ ইয়াত জাগিৰদাৰ আৰু জমিনদাৰৰ ডিফাৰেঞ্চ ৰিলেটেড দুটা ষ্টেটমেণ্ট ৰাখিছে ছ' সেই দুটা ষ্টেটমেণ্টৰ পৰা কোনকেইটা কাৰেক্ট সেইটো বিচাৰিব দিছে ছ' প্ৰথমতে আমি জাগিৰদাৰ আৰু জমিনদাৰ অৰিজিনৰ বিষয়ে যদি ইয়াত অলপ চাই লওঁ তেতিয়াহ'লে জাগিৰদাৰ আৰু জমিনদাৰ কনচেপ্টটো মূলত দেলহি চুলতানেট আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মোগল এম্পায়াৰ দুইটাতে আছিলে আৰু আকবৰৰ পিৰি পিৰিয়ডত আকবৰৰ এৰাত গোটেই টেৰিটৰি যিসমূহ আছিল সেই টেৰিটৰিসমূহক মূলত দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল সেইখিনি হৈছে খালিচা আৰু জাগিৰ ইয়াৰে খালিচা লেণ্ডৰ পৰা যিটো লেণ্ড ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰা হৈছিল সেইটো ডাইৰেক্ট ৰয়েল ট্ৰেজাৰিলৈ গৈছিল আনহাতে জাগিৰখিনি পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান জাগিৰদাৰক এছাইন কৰা হৈছিল এই জাগিৰদাৰসকল মূলত তেওঁলোক অফিচিয়েল আছিল যিখিনিক ইন লিউ অফ কেশ চেলাৰি তেওঁলোকক সেই জাগিৰখিনি প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু সেই জাগিৰখিনিৰ পৰা কালেক্ট কৰা যিখিনি ৰেভিনিউ সেইখিনি তেওঁলোকে চেলাৰিৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে এইখিনি লগত ৰাখিছিল এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্টটো হৈছে জামিনদাৰসকল ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টত কৈছিল যে জামিনদাৰসকল আছিল দেওৰ হোল্ডাৰ অফ ৰেভিনিউ ৰাইটছ উইডাউট অব্লিগেশ্যন টু পাৰফৰ্ম এনি ডিউটি আদাৰ দেন ৰেভিনিউ কালেকশ্যন কিন্তু আচলতে সেইটো নহয় জমিনদাৰসকলে লোকেল জুডিচিয়েল আৰু পলিচ ফাংচনেৰি হিচাপেও তেওঁলোকে কাম কৰিছিল ছ' ষ্টেটমেণ্ট ওৱান যিটো আছে ষ্টেটমেণ্ট ওৱানটো সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধ নহয় আৰু ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটোত ইয়াত কৈছে যে জাগিৰদাৰছবোৰ হেৰিডিটেৰি আৰু ৰেভিনিউ ৰাইট অফ জামিনদাৰবোৰ হেৰিডিটেৰি নহয় কিন্তু আচলতে ইয়াৰ কণ্ট্ৰডিক্টৰী ষ্টেটমেণ্টটোৱে শুদ্ধ কিয়নো জাগিৰ ছিষ্টেমৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ আছিল যে তেওঁলোক ট্ৰেন্সফাৰেবল আছিল মূলত জাগিৰ হোল্ডাৰবোৰক এটা জাগিৰৰ পৰা আন এটা জাগিৰলৈ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিজনত আৰু মূলত যাতে লোকেল ৰুট তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা কনচাৰ্ণত তেওঁলোকক ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছিল যোনটো বৰ্তমানৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেমটোতো আছে ছ' জাগিৰবোৰ যিবোৰ পোষ্ট আছিল সেইবোৰ মূলত ট্ৰেন্সফাৰেবল আছিল আৰু সেইবোৰ চিজ কৰিবও মানে পৰাৰ অপচন এটা ৰখা হৈছিল আনহাতে জমিনদাৰসকল যিসকল আছিল সেইসকল হেৰিডিটেৰি আছিল এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা আনটা জেনেৰেশ্যন লৈ জমিনদাৰসকলৰ যিটো লেণ্ড তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল সেইখিনি পাছ হৈছিল ছ' বেছিকেলি ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টত যোনটো কৈছে যে জাগিৰদাৰ হেৰিডিটেৰি আৰু জমিনদাৰবোৰ হেৰিডিটেৰি নহয় ইয়াৰ কণ্ট্ৰাডিক্টৰী ষ্টেটমেণ্টটোহে শুদ্ধ গতিকে অপচন টু ইজ অলছ' কৰেক্ট সো ইয়াৰ কৰেক্ট এনসাৰ কি হ'ব এনসাৰ ডি নাইডাৰ ওৱান নৰ টু এই জমিনদাৰ ৱৰ্ডটোৰ যেটো অৰিজিন সেটো যদি আমি ট্ৰেক কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইট ইজ ফ্ৰম পাৰ্চিয়ান আৰু জমিন আৰু দাৰ এই দুটা ৱৰ্ডৰ এমালগেমেট হৈ জমিনদাৰ ৱৰ্ডটো ফৰ্ম হৈছে যাৰ মিনিং হৈছে লেণ্ড হোল্ডাৰ আৰু ছেল্ফ ষ্টাডিৰ বাব
exact duration to jana pawa na jay kintu 11 12th century ba 12th 13th century usor pa jore nimbarka era to asil boli kowa hoy kichu hankok nimbarkar follower e tar bahut purbore pore nimbarkar origin to trace korbo bisare kintu asalte exact jitu timeline hetu confirmatory kono statement pawa na jay an hote yet first statement to koisil je contemporary of akbar kintu asalte akbar timeline to jonto hoyse that is in and around 16th century so first statement is incorrect ar second to koise je kabire asir hindir pora khub influence hoisil so ultimately kabir tetia hole sir hindir pisor hobo lagibo kintu asalte that is not the case kabir belong to an earlier era than sir hindi so kabir or 15th century origin hoar poriborte sir hindir origin to around 1560s or decade to loi ami trace koribo paru so duita statement de basically incorrect eta nimbar ko kon asil jodi ami janibor jotno koru tela tema asil ekoroke theologist and and he was the chief proponent of the theology of dwaita adwaita jak ingreji dualistic non dualism boli kowa hoy aro hinduism or mul sarita je sampradaya tar eta nimbar ke sampradaya ba sanak sampradaya boli ganna kora hoy jitu establish korisil nimbar ke aro kobir er khetrot kobir muloto asil a follower of nirguna bhakti aro teo khub critical asil hinduism aro islam e duita religion er je mur khub traditional ba jon bur controversial point he homor proti khub teo critical asil and hence he was not associated with any particular religion and the sir hindi asil ekoroke islamic scholar ar muloto teo naksabandi silsila je tu indian sufir eta khub original sect hoy so hetur proponent teo asil aru ei sir hindi akbar aru jahangir teo lokor je religious belief tar khub opposed eta stand teo loisil boli ganna kora hoy so basically kabir sir hindir por influence war kono statement ami consider korbo nor aru aru logote kabir sir hindir agor asil gotike teo influence war kono logic e nai so both the statements are incorrect aru self study karan yar ami rakhisu je what was the role of bhakti movement in assam in the context of development of assamese language ahomia bhasha tur unnati ba development er khetrot bhakti movement e ahomot kena dhoronor role play korisil sei sankrantot apnaloke alop sai lobo pare next question number 46 with reference to indian national movement considered the following pairs tez bahadur sapru he was the president of all india liberal federation according to the question kc neogi member of the constituent assembly pc joshi general secretary communist party of india so ekita kon gita correct matched hetu kudise so gutei gitai correctly matched hoy so explanation to sailo tez bahadur sapru teo asil british india r homoyor pore liberal party er gorake leader so 1918 sonot in the year 1918 montego clans for reforms jitu aisil he reform to related opinion homor khetrot extremist or moderate jitu asil indian national congress er uta section taluke different opinion carry korisil ar ultimately this lead to a schism in congress etu eta congress or division or region hoy porisil ar jar jor ete moderate ji hokol leader asil taluke indian national liberal federation 1919 at form korisil so ei inlf ei party tu founder asil surendranath banerji aru tar kisuman prominent leader asil tez bahadur sapru v s srinivasa sastri and m r jay shankar so tez bahadur sipra teo all india liberal federation er president it is correct next kc neogi teor kotha koise so kc neogi was a member of constituent assembly of india ar tar upori he was a member of first cabinet of india independent india and and the reason for which he is serious most is that he is the chairman of first finance commission of india so kc neogi er jitu yat match ase hetu correct ar pc joshi he was the first general secretary of the communist party of india from the timeline 1935 to 1947 so ultimately option d it was a one two entry gote gite correctly match pair hoy so yet self study karane and the point rakhisu etu hoyse according to montego clans for reform jitu ultimately government of india ek 1919 or base sabe kaam korisil so sei reformation or part hisabe assam province tok rakha hoisil na nai hetu sankrantot apnaloke sai lobo comment koribo par apnaloke next question number 47 yatu pair connection dise aru he gita kon gita स्टेट करेक्टली मैच्ड हुदी से इन द लेफ्ट साइड मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन असे ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग लीडर महात्मा गांधी ऑल इंडिया किसान सभा लीडर स्वामी शाहजनंद सरस्वती एंड इन द लेफ्ट सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामस्वामी नायकर सो ए गुटे गुटे करेक्टली मैच्ड होय एक्सप्लेनेशन तो थेतो बेसिक क्लियरली एविडेंट हो गांधी जी इन द ईयर 1932 फाउंडेड ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जितुर मूल लक्ष्य असिल टू रिमूव अनटचेबिलिटी इन द सोसाइटी आरो हेतो पिसत रिनेम करा होइसे हरिजन सेवक संघ हिसाबे अर्थात सर्वेंट्स ऑफ अनटचेबल सोसाइटी 
সো ফার্স্ট ষ্টেটমেন্টও ইয়াত যদি ফার্স্ট ষ্টেটমেন্ট আছে সেটা কারেক্ট নেক্সট সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টর পিছত আই এন সিয়ে মূলত পিজেন্ট কমিউনিটি যে আছিল কৃষক যে সেকশন আছিল সেইখানে সাপোর্টটো ক্রমান্ন হেরাই আছিল আর ইট ওয়াজ বিলিভ দ্যাট আই এন সি ওয়াজ টার্নিং টু বি এ পার্টি অফ রিচ এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়েলিস্ট আর তেনকা টাইমতেই অল ইন্ডিয়া কিচেন সভা কনসেপ্টও আছে আর ইট ওয়াজ দ্য পিজেন ফ্রন্ট ওয়ার্কিং ফর দ্য রাইটস অফ ফার্মার্স এন্ড এন্টি ফিউডেল মুভমেন্ট যে হুইজ ওয়াজ ফর্ম বাই শাহজানন্দ সরস্বতী আর এই ইন্ডিয়ান নেশনেল কংগ্রেসর নাইনটিন সিক্স সেশন টুত লক্ষ্ণৌ সেশনত এই ফর্ম হয়েছিল সো ষ্টেটমেন্ট টুত যে আছে সেটু শুদ্ধ কারেক্টলি মেটস আর থার্ড টু সেলফ রেসপেক্ট মুভমেন্ট ইট ওয়াজ স্টার্টেড বাই ই ভি রামাস্বামী নায়কার যাক পেরিয়ার বলে কোয়া হয় তামিলনাডুত ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন টুয়েন্টি ফাইভ সো বেসিকালি সেলফ রেসপেক্ট মুভমেন্টও আসলে একটা ইগ্লিটোরিয়ান মুভমেন্ট দ্যাট ফট ফর ব্রেকিং ডাউন দ্য ব্রাহ্মিনিকেল হেজিমনি ইন দ্য সোসিয়েটেল স্ট্রাকচার আর এইটোয়ে বেকওয়ার্ড ক্লাস আর ওমেন এই দুইটা সেকশনের সসাইটি ইকুয়েল রাইটসর কারণে প্রপাগেট করেছিল আর ভেরিয়াস দ্রাভিডিয়ান লেঙ্গুয়েজেস লাইক তেলেগু তামিল কানাডা এন্ড মালায়ালম সেইখানে রিভাইটেলাইজেশনের বেও বিভিন্ন স্টেপ লোসিল সো তিনটা যে পেয়ার আছে গোটে কীটাই কারেক্টলি মেটস অপশন ডি ইজ কারেক্ট নেক্সট কুয়েশন নাম্বার ফর্টি এইট ইয়াত কে যে ফর্টি ফোর্থ এমেন্ডমেন্ট টু দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ইন্ট্রডিউস এন আর্টিকল প্লেসিং দ্য ইলেকশন অফ প্রাইম মিনিষ্টার বেয়ন জুডিশিয়াল রিভিউ আর সেকেন্ড স্টেটমেন্টত কে যে দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া স্ট্রাক ডাউন দ্য নাইনটিন নাইন্থ এমেন্ডমেন্ট টু দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া এজ বিং ভায়োলেটিভ অফ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিশিয়ারি সো ইয়ার কেবলমাত্র সেকেন্ড স্টেটমেন্টটোহে কারেক্ট অর্থাৎ অপশন বি ইজ দ্য অনলি কারেক্ট স্টেটমেন্ট সো এক্সপ্লেনেশন তো সেটা বেশি ক্লিয়ার হব ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ যিনি সময় ইমার্জেন্সির আরম্ভ হয়েছিল ইন ইন দ্য লিডারশিপ অফ ইন্দিরা গান্ধী দ্য থার্টি নাইন্থ এমেন্ডমেন্ট ওয়াজ ইন্ট্রডিউসড সো ইন্দিরা গান্ধীর প্রাইম মিনিষ্টার শিপ একোয়ার যে প্রসিজিওর সে ইলিগেল আসিল বলে এই সময় বিভিন্ন কমপ্লেন্ট এরাইজ হয়েছিল আর তেন সময়তেই ইউজিং দ্য মেজরিটি অফ পার্লিয়ামেন্ট থার্টি নাইন্থ এমেন্ডমেন্ট পাস করেছিল যেটার জড়িয়ে প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিষ্টার আর স্পিকার অফ লোকসভা ইলেকশনট বেয়ন জুডিশিয়াল স্ক্রিটনি করা হয়েছিল অর্থাৎ জুডিশিয়াল রিভিউর পারভিউর পর সেইখানে বাইরে রখার প্রপোজ দিয়া প্রপোজেল রখা হয়েছিল ইন দ্য থার্টি নাইন্থ এমেন্ডমেন্ট যে পাস হয়েছিল কিন্তু একচুয়ালি ফর্টি ফোর্থ এমেন্ডমেন্ট ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন সেভেন্টি এইট যেটার জড়িয়ে বিভিন্ন ইমার্জেন্সি প্রভিজন কনস্টিটিউশনত যদি ইমার্জেন্সির সময়ত ফর্টি সেকেন্ড এমেন্ডমেন্টর জড়িয়ে বা থার্টি নাইন্থ এমেন্ডমেন্টর জড়িয়ে ইন্ট্রডিউস করা হয়েছিল সেইখানে রিপিল করেছিল ফর্টি ফোর্থ এমেন্ডমেন্টে আর এই পার্টিকুলার যে প্রপোজেল অনা হয়েছিল সেটু রিপিল হয়েছিল থ্রু ফর্টি ফোর্থ এমেন্ডমেন্ট এক নাইনটিন সেভেন্টি এইট সো ইয়াত যদি ফার্স্ট ষ্টেটমেন্টত কিনছিল যে ইন্ট্রডিউস করেছে আসল ইন্ট্রডিউস অলরেডি থার্টি নাইন্থ এমেন্ডমেন্টত করেছিল ফর্টি ফোর্থ এমেন্ডমেন্টে সেটু রিপিলহে করেছিল সো এই খুব স্পেসিফিকেলি মেনশন আছে লক্ষ্মীকান্ত যত এই লাইনটো এনেকা ধরনের আছে যে ফর্টি ফোর্থ এমেন্ডমেন্ট অমিটেড দ্য provisions which took away the power of the court to decide the election dispute of the president vp prime minister and speaker of lok sabha our second statement to question the supreme court of india 99th amendment to uh, to violation of constitution buli uh, tak struck down korisil hetu correct so hetu context ara discussion to ami ag bahu bisarisu next national judicial appointments commission ngac etu etu eta body propose kora hoisil who should have been responsible for the appointment and transfer of judges to the higher judiciary in india so uh, ট্রেন্সফার আর এপয়েন্টমেন্ট যে মূলত ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিশিয়ারির একটা অঙ্গ হিসাবে তাক সম্পূর্ণ পার্লিয়ামেন্টারি প্রসিডিংর পর আঁতর রখা হয়েছিল সো এই পার্টিকুলার কমিশন তো এস্টাবলিশমেন্টের জড়িয়ে সে ক্ষেত্রে এক্সিকিউটিভ বা লেজিসলেচারে তাক দখল করার একটা প্রপোজেল রখা হয়েছিল আর নাইনটি নাইন্থ কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্টর জড়িয়ে টু থাউজেন্ড ফোরটিন নাইনটি নাইন কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক সেটার জড়িয়ে এই ইন্ট্রডিউস করা হয়েছিল কনস্টিটিউশন এমেন্ড করে কিন্তু ইন দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড ফিফটিন অন দ্য ডেট সিক্সটিন অক্টোবর ইন এ ফোর ওয়ান মেজরিটি ভার্ডিক সুপ্রিম কোর্ট হেল দ্যাট বোথ কনস্টিটিউশন নাইনটি নাইন্থ এমেন্ডমেন্ট এক এন্ড দ্য এন জি এস সি এক টু থাউজেন্ড ফোরটিন বোথ হর আনকনস্টিটিউশনাল এজ ইট উড আন্ডার মাইন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ দ্য জুডিশিয়ারি সো জুডিশিয়ারি ইন্ডিপেন্ডেন্স কন্টিনিউ রখার স্বার্থত এই একটা খুব ইন্টারেস্টিং আর খুব লেন্ডমার্ক জাজমেন্ট হিসাবে ডিসাইড করা হয় এইখিনতে আপনাদের কারণে সেলফ স্টাডি একটা পয়েন্ট রাখিছো থ্রি জাজেস কেস এই এই পার্টিকুলার কনসেপ্ট কি সো থ্রি জাজেস কেস একটা ক্লু রাখিছো যে জাজ এপয়েন্টমেন্টর ক্ষেত্র বা কলেজিয়াম যে সিস্টেম আছে ইন্ডিয়ান জুডিশিয়ারিত সেই কলেজিয়াম সিস্টেমটোর অরিজিন হিসাবে থ্রি জাজেস কেসট আমি তালে পয়েন্ট আউট করবো সো থ্রি জাজেস কেসট ক
এইটো মূলত কি কারণে নেসেসিটি বলে গণ্য করা হয়েছিল ইট ওয়াজ নেসেসিটেড বাই দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য এফোর্ট অফ গভর্নমেন্ট টু বিল্ড এন ইগ্লিটোরিয়ান সোসাইটি বাই দ্য প্রসেস অফ ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড জমিনদার সিস্টেম এভলিউশন আর মূলত এগ্রিকালচার ল্যান্ড ইস্যুর রিলটেড কনসার্ন খেয়ে এড্রেস করবর কারণে বা তেনেকা কনসার্ন খেয়ে প্রটেক্ট করবর কারণে এই নাইন শিডিউল তো ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল কিন্তু সেই লিস্টত আন কিছু টপিক টু টপিক বা সাবজেক্ট রখা হয়েছিল সাসাস রিজার্ভেশন কিন্তু ইন দ্য ইয়ার টু খুব একটা ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট সুপ্রিম কোর্টে রাখিছিল আইআর কল ইন্ডিয়ানিভিটি সেইখিনি সুপ্রিম কোর্টে বা সেইখানে জুডিশিয়াল সিস্টেমটোয় রিভিউ করবো পড়ব যদিহে ইফ ইট ওয়াজ ইফ ইট ইজ ফেল দ্যাট দে আর ভায়োলেটিভ অফ ফান্ডামেন্টেল রাইটস নেক্সট কুয়েশন নাম্বার ফিফটি আজির এই ডিসকাশন তোর লাস্ট কুয়েশন সো ইয়াত সুদিছে হুইস আর্টিকল অফ কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া সেফ গার্ডস ওয়ান্স রাইট টু মেরি দ্য পার্সন অফ ওয়ান্স চয়েস যদি আপনি এগারী আপনার পছন্দর নারী বা পুরুষক বিয়া করব বিচার তাহলে কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়ার এটা পার্টিকুলার আর্টিকলে আপনার সেই সুবিধা প্রদান করব সেই সেফ গার্ড প্রদান করব সো সেই আর্টিকলটো কি আর শুদ্ধ উত্তর হয়েছে আর্টিকল টুয়েন্টি ওয়ান সো আর্টিকল টুয়েন্টি ওয়ান যেটা রাইট টু লাইফ এন্ড লিভার্টি সেটাই রাইট টু মেরি এ পার্সন অফ ওয়ান্স চয়েস সেটু ইন্টিগ্রেল এটা তার অঙ্গ হিসাবে কনস্টিটিউশনে প্রভাইড করেছে জাজমেন্ট <laughs> কেরালা হাইকোর্টের যে অর্ডার আছিল সে খারিজ করেছিল আর ইট ওয়াজ হেল দ্যাট দ্য রাইট টু রাইট টু মেরি এ পার্সন অফ চয়েস ইজ ইন্টিগ্রেল টু আর্টিকল টুয়েন্টি ওয়ান অফ দ্য কনস্টিটিউশন আর এই হাদিয়া কেস যে যে পপুলারলি ইন্ডিয়ান জুডিশিয়ারি সিস্টেম হাদিয়া কেস বলে জানা যায় সো যে লাভ জিহাদ কনটেক্স আলোচনা করা হয় তাই এই হাদিয়া কেস টু রেফারেন্স টু খুব ইন্টারেস্টিংলি পোহর লো সো ইমানতে আমি আজির ডিসকাশন তো সামরে মারি আই হোপ আপনাদের উপকৃত হয়েছে আর এক্সপ্লেনেশনখিন আপনাদের সহায় করেছে বলে বা সহায় করব আমি আশাবাদী আর পরবর্তী সময় আমি বাকি পোর্সনখিন ডিসকাস করি চাই থাকি নপাহরি বই কুইবাদ ধন্যবাদ শুভরাত্রি